ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் படிச்சுட்டு கம்ப்யூட்டரில் டேரக்டாக ப்ரோக்ராம் எழுதுகிற ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர்ஸ்க்கு மத்தியிலையும் ஒரு வார்த்தை ஒன்று புழங்கிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த ப்ரோக்ராமில் பக் இருக்குப்பா அப்படின்னு சொன்னாலே அப்படியே டென்ஷன் ஆவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் ஐபிஎம் கம்பெனி கண்டுபிடிச்ச ஹார்வர்ட் மார்க்கோன் அப்படிங்கிறது தான் உலகத்திலேயே லார்ஜஸ்ட் எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் கம்ப்யூட்டர் இந்த கம்ப்யூட்டரில் ஏழரை லட்சம் காம்பனன்ஸும் முப்பது லட்சம் கனெக்ஷன்ஸும் இருந்துச்சான் இந்த கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற எல்லா ஒயரையும் ஒன்னா சேர்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரம் கிலோமீட்டர் வருமா சிம்பிளா சொல்ல போனா இது ஒரு பெரிய சைஸ் கேல்குலேட்டர் சிம்பிளா ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்றதுக்கே மூணு செகண்ட் ஆகுமா சப்ராக்ஷன் பண்றதுக்கெல்லாம் ஆறு செகண்ட் ஆகுமா டிவிஷனுக்கெல்லாம் பதினஞ்சு செகண்ட் ஆகுமா அதுக்கு மேல எந்த ஒரு கேல்குலேஷனை பண்ணாலும் இந்த மிஷின்ல ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேல நம்ம ரிசல்ட்டுக்கு வெயிட் பண்ணணும் இந்த கேல்குலேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு ரிலே அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ரிலே அப்படிங்கிறது ஒரு சுவிட்ச் மாதிரி ரெண்டு ரிலேவை ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணி அது மூலிமா கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணி தேவையான நேரத்தில் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுறது மூலிமா சில கேல்குலேஷன்ஸை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இந்த ஹார்வர்ட் மார்க் ஒன்றில் மொத்தம் மூணாயிரத்தி அறநூறு சுவிச்சஸ் இருந்துச்சான் இந்த சுவிச்சஸ் எல்லாமே வேகமாக ஆஃப் ஆகி ஆன் ஆகிறதுனால அடிக்கடி ரிப்பேர் ஆகிடுமா ஸோ அதனால் ஒரு நாளைக்கு ஒரு இன்ஜினியர் ஆவரேஜாக நூற்றி நாற்பது சுவிச்சஸை மாற்றிக்கிட்டே இருப்பாராம் இந்த சுவிச்சஸ்லாம் பழசாகி ரிப்பேர் ஆனால் பரவாயில்ல ஆனால் நல்லா ஒர்க் ஆக வேண்டிய புது சுவிச்சஸே திடீர்னு ஸ்டக் ஆகி ரிப்பேர் ஆகிடுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் கிரேஸ் ஹாப்பர் அப்படிங்கிறவர் இந்த சுவிச்சஸ்க்கு நடுவில் சில பூச்சிகள் அதாவது பக்ஸ் வந்து உக்காந்து கரண்ட் ஷாக் மூலிமா செத்து போயிடுது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாராம் அன்னையிலேருந்து கம்ப்யூட்டரில் எந்த ஒரு விஷயம் ஒர்க் ஆகாமல் போச்சுனாலும் இதில் பக் இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சோமா அன்னைக்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த வார்த்தை தான் இன்னை வரைக்கும் இந்த டெஸ்ட் இருக்கும் டெவலப்புக்கும் நடுவில் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகவே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இந்த எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் கம்ப்யூட்டரில் ரொம்ப முக்கியமான பார்ட் வந்து ரிலேஸ் இந்த ரிலேஸ் அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரானிக்லி கண்ட்ரோல்ட் மெக்கானிக்கல் சுவிச்சஸ் இந்த ரிலேல இருக்கிற கண்ட்ரோல் ஒயர் இந்த ரிலே ஓப்பனில் இருக்கணுமா க்ளோஸில் இருக்கணுமா அப்படின்றது டிசைட் பண்ணும் இந்த கண்ட்ரோல் ஒயரில் இருக்கிற காயிலில் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ண உடனே அது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸை ஜென்ரேட் பண்ணி அந்த ரிலேல இருக்கிற ஷட்டரை புல் பண்ணி ஒரு ஃபுல் சர்க்கியூட்டை ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ தட் அது வழியாக கரண்ட் பாஸ் ஆகும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு டேப்பில் நமக்கு எப்போ தண்ணி வேணும் தண்ணி வேணான்றது டிசைட் பண்ணுறதுக்காக மேலே ஒரு நாப் இருக்கோ அந்த நாப் மாதிரி தான் இந்த கண்ட்ரோல் ஒயர் இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ரிலேஸை ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணி ஒரு நம்பரோட கவுண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கோ யூஸ் பண்ணுவாங்க இதில் இருக்க ஒரு சிக்கல் என்ன அப்படின்னா இந்த ரிலேல இருக்கிற இந்த ஷட்டர் ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கிறதுனால இது ஒரு வாட்டி ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கே கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் சராசரியாக ஒரு ரிலேல இருக்க ஷட்டர் ஒரு செகண்டுக்கு நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது வாட்டி ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகும் இது வெளியிலேருந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு கேல்குலேஷனை பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கே இது மூணு செகண்ட் எடுத்துக்கும் கேல்குலேஷன்ஸை இன்னும் வேகமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்ற தேவை ஏற்பட்ட போது இந்த ரிலேஸ் ஒரு செகண்டுக்கு இன்னும் வேகமாக ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தாங்க இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நைன்டீன் நாட் ஃபோரில் ஜான் ஆம்ப்ரோஸ் ஃபிலிமிங் அப்படிங்கிறவர் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் காம்பனட்டை கிரியேட் பண்ணுறாரு இதுதான் வேர்ல்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் வேக்யூம் டியூப் இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணி நைன்டீன் நாட் சிக்ஸில் லீ டிஃபாரஸ்ட் அப்படின்றவர் இந்த வேக்யூம் டியூப்குள்ளே ஒரு கண்ட்ரோல் எலக்ட்ரோடையும் ஆட் பண்ணார் இந்த கண்ட்ரோல் எலக்ட்ரோட் மூலிமா இந்த வேக்யூம் டியூப்குள்ளே எப்போ கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணணும் பாஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத டிசைட் பண்ணாங்க இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதில் மூவிங் பார்ட்ஸ் எதுவுமே கிடையாது அதனால் இது ரிலேவோட ரொம்ப வேகமாக இருந்துச்சு ஒரு செகண்டுக்கு நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது வாட்டி ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகிட்டு இருந்த ரிலே இப்போது இந்த வேக்யூம் டியூப் மூலிமா ஒரு செகண்டுக்கு தௌசண்ட் டைம்ஸ்க்கு மேலே ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகிட்டு இருந்துச்சு இது மூலிமா பெரிய பெரிய கேல்குலேஷன்ஸை ரொம்ப வேகமாக பர்ஃபார்ம் பண்ண முடிஞ்சது இந்த வேக்யூம் டியூப்ஸ் மூலிமா ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆகிட்டு இருந்த ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு பேர் இனியாக் இந்த வேக்யூம் டியூப் ரொம்ப அட்வான்ஸாக இருந்தாலும் இதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருந்துச்சு ஒரு ரேடியோவில் ஒரே ஒரு வேக்யூம் டியூவாக தேவைப்படும் ஆனால் ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு நூற்றுக்கணக்கான வேக்யூம் டியூப்ஸ் தேவைப்படும் இதனால் ஒரு கம்ப்யூட்டருடைய விலை ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு இந்த வேக்யூம் டியூப்பில் இருக்கிற இன்னொரு ஒரு பெரிய மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேக்யூம் டியூப் அடிக்கடி ஃபியூஸ் போயிடும் இந்த வேக்யூம் டியூப்பில் இவ்வளோ பிரச்சனை இருந்தும் இதை ஐம்பது வருஷம்